السلام علیکم ویورس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں نیب ہوش کا وہ ہے بلڈ بلڈ بون وائرسز کہ خون سے پیدا ہونے والے وائرسز ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ جو ٹاپک ہے یہ اسپیسیفک ایجنٹ سیون پوائنٹ فائیو ایلیمنٹ سیون پوائنٹ فائیو میں اسپیسیفک ایجنٹس کے ٹاپک کا سب ٹاپک ہے بلڈ بون وائرسز جس کا پہلا ٹاپک اسپیسٹرس اس سے پہلے لیکچر میں کور ہو چکا ہے اینی وائرس پریزنٹ ان اینڈ ٹرانسمیزیبل بائی بلڈ بلڈ بون وائرس کون سا ہوگا جو خون کے اندر موجود ہوتا ہے اور خون کے ذریعے آگے منتقل ہونے کا اندیشہ ہوگا تو اس کو ہم بلڈ بون وائرسز بولیں گے اس کی بڑی کامن ایگزامپل ایچ آئی وی ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اینڈ ایبیٹائٹس وائرس ایبیٹائٹس بی اینڈ سی یہ اس کی کیٹیگری ہیں ایبیٹائٹس کی ٹرانسمیٹڈ ان بلڈ اینڈ ادر باڈی فلوئڈ اس میں یورین بلڈ کے علاوہ یورین سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے رسک ٹو ہیلتھ کیئر ورکر یہ جو میڈیکل اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے وہ فائر فائٹرس کو ہو سکتی ہے پرابلم پولیس ویسٹ ڈسپوزل ورکرز مطلب ایسے لوگ جن کا انٹریکشن ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی وہ لوگ اس سے سفر کر سکتے ہیں سمٹمز آر جنڈس لیور ڈیمیج ٹھیک ہے علامتیں کیا ہوں گی پتہ کیسے چلے گا کہ ایبیٹائٹس بی یا سی ہو گیا ایسے جنڈس ہو جائے گا یا لیور ڈیمیج آپ کا جو جگر ہے وہ کام کرنا مطلب خون وغیرہ بنانا چھوڑ دے گا کین بی اے کرونک ڈیزیز اور کرونک ڈیزیز آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے ایکیوٹ ایک ہوتی ہے کرونک ایکیوٹ کیا ہے جو سڈنلی فوری طور پر جس ٹائم پہ آپ کا ایکسپوئر ہوا ہے انٹریکشن ہوا ہے اسی ٹائم پہ رونما آؤٹ کی بیماری جب کہ کرونک ڈیزیز وہ ہوتی ہے جس کو ایک پیسج آف ٹائم چاہیے جس کا انٹریکشن کچھ دیر ہوتا رہے گا تو اس کو ایک پیسج آف ٹائم چاہیے تو وہ فوری طور پر نہیں ہوگی بلکہ کچھ ٹائم کے بعد تو بلڈ بون وائرسز سے جو بھی چیز پھیلتی ہے یہاں پر ایبیٹائٹس بی اینڈ سی کی بات کروں کچھ وائرسز تو ایسے ہیں جو ود ان منٹس پھیل سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے ڈیزیز آپ میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور ڈیزیز آپ کو ہو سکتی ہے لیکن کرونک ڈیزیز ہے ہیبیٹائٹس بی اینڈ سی مطلب اس کو پیسج آف ٹائم چاہیے انٹریکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں ٹرانسمٹ ہوگی اور تب آپ کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اب کنٹرول میئر کیا ہیں اس ہیبیٹائٹس بی سی ایچ آئی وی سے کنٹرول میئر کیا ہیں سب سے پہلا ٹیپیکل کنٹرول ہے پی پی کہ آپ کسی بھی صورت پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے بغیر ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں جس کے اندر یہ رسک یا ہیزرڈ موجود ہے کہ بلڈ بون وائرسز سے آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے اب پی پی میں گلوز ہے آئی پروٹیکشن ہے دین ڈسپوزل آف مٹیریل ایز کلینیکل ویسٹ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسپوزل آف مٹیریل جب کر رہے ہوں گے جیسا وارڈ بوائے وغیرہ یہ اس طرح کے جو اسٹاف ہوتا ہے ہاؤس کیپنگ اسٹاف ہوتا ہے نارملی ہاسپٹلس کے اندر تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے پریونشن آف نیڈل اسٹک انجریز نیڈل اسٹک انجریز ایسی ہی ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے نیڈل اب جس طرح اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ انجیکشن کے بعد نیڈل کو جو ہے تو وہ توڑ دیں ایک ہی نیڈل سے کسی دوسرے کو آپ انجیکشن نہیں دے سکتے اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ بلڈ سے بلڈ میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس لیے اسٹوڈنٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ڈسپوزیبل استعمال کی جاتی ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ان کو بریک کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہوں لیکن جب وہ دوبارہ استعمال تو نہیں ہوں گی آپ سمجھیں کہ پیشنٹ پہ استعمال نہیں ہوئی لیکن وہ انڈیویجول وہ ورکرز جو اس ورک پلیس میں کام کر رہے ہیں ہاؤس کیپنگ کی یا وارڈ بوائے کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے کہ ڈیورنگ ڈیٹ آپریشن ان کے صفائی ستھرائی کے عمل کے دوران اگر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور ایسے میں کوئی نیڈل اسٹک ان کو انجیکٹ کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں ٹرانسفر ان کو کوئی بھی بلڈ بون وائرس ہو سکتا ہے ایبیٹائٹس اے او بی او ایچ آئی وی وغیرہ کچھ بھی ہو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ڈی کنٹیمنیشن اینڈ ڈس انفیکشن 
पर आपने जो मैंने इतनी बार बताई वो प्रिवेंशन है कि आपने ऐसा नहीं होने देना प्रॉपर ग्लव पहने हो ताकि आपका इंटरेक्शन ही ना हो जिसने भी इस तरह से काम करना है डी कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन नहीं करने डिस इन्फेक्शन 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 से आपने बचे रहना है वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर होती रहे तो अगर इंटरेक्शन हो भी जाए ऐसे ब्लड बो वायरसेस से तो वो आपकी बॉडी में फल फूल नहीं सकते ग्रो नहीं कर सकते और आपको परमानेंट डिजीज की तरफ नहीं लेके जाएंगे एक्सीडेंट प्रोसीजर एग्जाम्पल नीडल स्टिक इंजरी एक्सीडेंट प्रोसीजर में क्या होगा कि आपके पास पूरा एक्सीडेंट को हैंडल करने का टेक्निकली आप इसको सम सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो सकता है ऐसा कोई सडन अनवांटेड इवेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में पूरा प्लान मौजूद होना चाहिए कि किस तरह से इंडिविजुअल को या वर्कर को आपने सेफ रखना है ताकि ये डिजीज उसके अंदर ट्रांसमिट ना हो सके ये था जी हमारा आज का टॉपिक ब्लड बॉन्ड वायरसेस के खून से पैदा होने वाले वायरसेस क्या हैं उनके रिस्क क्या हैं और उनके कंट्रोल में यह क्या है उम्मीद करता हूं आपको अब तक के तमाम लेक्चर बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे मजीद ये कि किसी भी तरह की क्यूरी की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं तो जिस तरह बाकी लोगों को जो ऑलरेडी लोग हमारे साथ रबते में हैं उनको हम लेके चल रहे हैं तो आपको भी गाइडलाइन दी जाएगी अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ